А Швеция все повышает уровень жизни для своих граждан. Они перешли с 8-часового рабочего дня на 6-часовой, чтобы сбалансировать личное и рабочее время. Тем самым рабочее время в неделе сократилось аж на четверть. Надеюсь, со Швецией будут брать примеры остальные, ведь когда-то и выходной был только в воскресенье. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. И я хочу поприветствовать всех новоприбывших, так как вас пришло внезапно много. Проходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. И да, у не новостей есть славный котелок, в котором все варится, куда можно скидывать новости как для самой передачи, так и делиться ими друг с другом, рейтить их и все дела. Плюс можно писать статьи самим, пробуя себя в журналистике, если вам это интересно. Самые вкусные статьи от подписчиков отправятся на неновости.ру. И не забывайте указать источник. Спасибо. А на прошлой неделе в Германии запустили новый термоядерный реактор Вендельштайн 7 x похожий на бублик внешний и на крендель внутри. Ну ладно, не так уж он и похож, но термоядерный бублик звучит одновременно забавно и круто. Реактор этот интересен тем, что он использует реакцию термоядерного синтеза, в отличие от атомных бомб и ныне используемых атомных реакторов, которые используют реакцию распада. Немного науки! Реакция распада — это когда есть большой тяжелый атом типа урана, который уже достаточно нестабилен сам по себе, потому что большой, так мы его еще берем и расщепляем, и выпускаем уйму энергии. И всяких хлам вроде заряженных частиц и радиоактивных отходов. В общем, все, из чего состоял атом. А синтез — это когда мы берем два легких атома, например, тритий и дейтерий, сжимаем их и получаем уйму энергии и атом гелия. Все чисто, тепло и никаких отходов, только гелий. Кстати, именно реакция синтеза в огромных количествах и происходит в нашем Солнце. Почему же мы до сих пор не пользуемся такой халявой? Потому что, чтобы синтез происходил, эти атомы тритий и дейтерия нужно разогреть до таких высоких температур, что они поплавят все, в чем бы мы ни пытались их удержать. Вы когда-нибудь видели бетонную лаву? В термоядерном же бублике это сверхгорячая плазма, подвешена в электромагнитном поле, и стенок его не касается, что и делает его интересным. Пока что бублик проработал примерно одну десятую секунду, но этого было достаточно, чтобы убедиться, что он в принципе работает. Кстати, плазмой был гелий, нагретый лазером до миллиона градусов, и пофиг, по Цельсию или по Кельвину, 273 градуса туда или сюда. Если что, температура на поверхности Солнца – полтора миллиона градусов, опять же, пофиг, Цельсия или Кельвина. В следующем году ученые попытаются работать с водородом и запускать реактор до получаса. Вендельштейн не вырабатывает электроэнергии и является экспериментом, служащим для испытаний технологии. Ученые рассчитывает, что с помощью термоядерных реакций можно будет получать почти неограниченное количество энергии. К тому же, как я говорила, еще и без радиоактивных отходов. Этот бублик — огромный шаг физики и энергетики. Я понимаю ученых, которые рады запуску и корректной работе реактора. Да и я рада, чего уж там. А власти ЕС вчера обсуждали, что стоит ограничить использование социальных сетей, таких как Facebook, Instagram и других, лицами моложе 16 лет. Сейчас возрастное ограничение распространяется на людей младше 13. Если эти поправки примут, то все, кто моложе 16, должны будут получить разрешение родителя или официального опекуна для создания учетной записи. Правда, не уточняется, что случится с уже существующими аккаунтами. Если эти изменения и примут, в силу они вступят только через два года, и это предложение уже встретило много критики. Якобы эта перемена сильно ограничит образовательные возможности молодежи. Ну да. Интернет без детей это, конечно, хорошо, но меня немного пугает, какими темпами идет урезание и ограничивание современного интернета. А напоследок все мы знаем людей, которые ждут не дождутся, пока случится какой-нибудь апокагедон, и думают, что готовятся к нему, покупают макарошки с консервами и читают, как фильтровать воду, и все такое прочее. Многие думают, что виной к концу света будет что-нибудь такое ядерное, и постядерный мир будет таким фоллаутом. И пусть подготовка к апокалипсису с закупкой ролтонов это бред сивы кобылы, таблетки от радиации уже почти реальны. Исследователи из национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли создали пилюли, которые борются с лучевой болезнью. Действуют они на основе хелатирования, связывая ионы с молекулами металлов. Хелаторы в лекарстве разработаны так, чтобы вступать в реакции только с радиоактивными веществами, не трогая других материалов. Этой формулой сначала пользовались, чтобы чистить кровь от свинца, потом усилили ее для борьбы с тяжелыми металлами. Теперь вот дошло до плутониев, уранов и других опасных ребят. Этот антирадин успешно прошел испытания на отдельных клетках и на мышах, и вскоре его начнут проверять на людях. Фантастическое рядом, честное слово. Ну а коммент дня к прошлому выпуску от Бизи Ви. А потом полетит по своим делам, весь из себя занятой спутник. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на не новости, а также на мой второй канал Будун, где я играю с вами в игры, например, в мафию. Ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. И если вдруг сами наткнетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте это в соответствующую категорию в неновостном котелке. И не забывайте про Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и Гугл Плюсы, ВКонтакте, Одноклассники, ну и еще и Твич. И не забывайте читать наш замечательный блог, который мы ведем уже столько месяцев. И спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее об этом можно узнать по первой ссылке в описании. Поддержи .ru. Пока! Ждут премьеры седьмого эпизода, не отходя от кинотеатра, есть пары из Австралии. Мало того, что они приехали из другой страны, так они еще и собираются расписаться там на месте. Я не знаю, почему я это делаю.